So we're live today, no? Kanina, kanina po, hindi kami live. Pero ngayon, live na po tayo. Marami po nanonood. So welcome sa ating service. And high-tech na po tayo ngayon. May takip na yung ating mga communion. Huwag po kayo mag-alala. Nakasanitize po lahat yan. At yung nag-prepare niyan ay nakamask at talagang nakagloves. So because we want to protect each and every one of you. So welcome again sa ating service po. Sa mga nandito ngayong umagang ito, marami tayo. At uh, doon sa mga nanonood po sa kanilang mga bahay sa oras na ito. At pag-uusapan po natin ngayon ay spirit-filled life. Okay? So, ano ba ibig sabihin ng spirit-filled? Why do we need to be filled with the Spirit? We're talking about the Spirit of God. And it is God's desire for all of us to be filled with His Spirit in everything we do. And the Holy Spirit, alam naman natin, Father, Son, and the Holy Spirit, is available to everybody, no matter what your status is, maging sa mga magbubote, sa hindi nakapag-aral, o sa mga nag-aral, sa mga nakagraduate, the Holy Spirit is available sa bawat isa, no matter what, as long as you are believer of Jesus Christ. At nagsimula, tayo ay nagkaroon ng spiritual life when we got born again. Yun po yung starting point na tayo ay nagkaroon ng spiritual life. When we receive Jesus Christ sa buhay po natin, dun pa lang po tayo pinanganak sa Spirito ng Diyos. At kailangan po tayo ay laging Spirit-filled. And the only requirement is the finished work of the cross. That's why nag-communion tayo. Tayo ay nilinis ng dugo ng Panginoon. Kasi ang Diyos po, kailangan tumira sa tao na malinis. The reason why people don't think and act na sila ay anak ng Diyos or they of or they are in the kingdom of God because most of the people are not filled with the Spirit of God. The reason why people can't have a victorious life because they are not filled with the Spirit of God. Kaya maraming tao ay talagang talunan, malungkutin kasi ang Spiritu ng Diyos ay hindi talaga sila napupunuan. That's why this is a very important topic for today. Nawa, maunawaan po natin ito. Ito po yung sinabi ni Jesus sa John 14, 16. Sabi po niya, then I will ask the Father to send you the Holy Spirit. Kausap niya yung mga disciple, who will help you and always be with you. I just want to ask today, how many of you needs help in your life? Not just financial help, but spiritual help or your life here on earth. All of us needs help. Amen. And uh, kailangan natin ng kasama sa buhay. Amen? Masarap yung may kasama kang tao, pero iba pagkasama mo Diyos. Wala ang Diyos physically because He is right now in heaven. His Son is in His right hand, seated on the right hand of God, pero nararanasan natin ang Father at si Jesus Christ through His Holy Spirit. Sabi nga ni Jesus, aalis ako, pero iiwang ko ang spirito ng aking ama at ako din yun, sinabi niyo. So meron tayong kasama, meron tayong tumutulong. The Holy Spirit is our helper. And it is not just one-time event na kung saan tinanggap natin ang spirito ng Diyos. Hallelujah, hindi lang ito pang one-time. Ito ay continuously po, mga kapatid. Because I believe that spirit-filled life, okay, next slide, Spirit-filled life is a constant flow of God's power. The Spirit of God is His power sa buhay po natin. Marami po nagagawa ang Spirito ng Diyos sa buhay po natin. Hindi mabubuksan ang ating isip pag wala ang Spirito ng Diyos. Hindi tayo mababorn again pag wala ang Spirito ng Diyos. Hindi po tayo mapapalakas pag wala ang Spirito ng Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 5, mga kapatid, verse 18, Do not get drunk with wine, for that is wickedness, corruption, stupidity. But be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. So, a Spirit-filled life, okay, should be in a constant awareness of the voice of God, of the voice of the Holy Spirit, or constant awareness of His presence sa buhay po natin. Yung mahalaga, yung pinapahalagahan mo yung tinig ng Diyos, yung binavalue mo yung presensya niya sa buhay mo. Okay? And the, ba- the power of God is available constantly, hindi po tumitigil. Okay? 
That's why, ang problem ng, ng, ng mga tao, pag wala ang Holy Spirit, may hihirapan po tayo. At sinasabi ng iba that the Holy Spirit is just for the weak people sa mga may hina. And they think that their life, pag ang isip mo ay okay na ako, lahat ng buhay ko ay organized na, I don't need the Holy Spirit. No, you still need the Holy Spirit. Kahit nakaplano ka pa sa buhay mo in 10 years, organized na lahat yung gagawin mo, you still need the power of the Holy Spirit. Okay? Para sa iba naman, alam ko na yung Bible. I don't need the Holy Spirit. No, you need the Holy Spirit. Knowing the Word is not enough. You need the power of the Holy Spirit because the Word of God, ang mag niyan sa buhay mo, ang magbibigay buhay niyan ay ang Spirit rin ng Diyos. Hindi pwedeng paghiwalayin ang salita at spirito ng Diyos because they work together. Remember when God created the heavens and the earth, sabi nga ni God, let us, uh, let us uh, and the Spirit of God was hovering the surface of the earth. When God released, let us, uh, let, uh, let there be light. Biglang kumilos po ang santong spirito. Lagi po silang magkasama. And that Holy Spirit word that we're talking about ay makapangyarihan po ito sa buhay po natin. Sabi nga po ng Romans 11, 8, 11, mga kapatid, And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead lives in you, He, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. So gano'n po katindi yung kapangyarihan ng Spirito ng Diyos, no? Hallelujah. Yung puri rin yung ginamit upang mabuhay po ang ating Panginoong Yesus. And even Jesus po, He is in, in a constant communication. Yan po yung spirit-filled life. No? I know some of you are familiar with that topic already or yung statement na spirit-filled. Kasi ginagamit yan ng maraming samahan. Eh. Spirit-filled, gathering, ganyan, etc., etc. Encounter of the Holy Spirit, etc., etc. But today, we will understand a more deeper understanding, hindi naman malalim, very simple, na hindi mo lang alam na kung ano yung nagagawa ng Spirito ng Diyos sa buhay po natin. Luke chapter 4 verse 1, sabi nga ni Jesus, sabi nga ng Bible dito, Now Jesus full of an imperfect perfect communication with the Holy Spirit returned from Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. So before po si Jesus ay nag-ministry, hallelujah, siya po ay talagang uh, pinuspos ng Spirito ng ating Panginoon. At dito sa Luke chapter 4, alam naman natin na dito yung mission statement ni Jesus. We need to be filled with the Holy Spirit kasi tayo ay mga born again people. We need to be filled with the Holy Spirit. I have five points po sa umagang ito. Number one, because God's Word said it. Sinabi po na salita ng Diyos. The reason why you are here, because not, hindi dahil sa music, di ba? Secondary na lang yun. You are here because of God's Word. You came here today because you want to listen to God's Word. That is the main reason. Yun yung pinaka-main factor kung ba't ka nandito. Gusto mo mapakinggan na salita ng Diyos. At sinasabi ng pasalita po ng Panginoon Diyos that do not get drunk with wine. Hindi lang ito alcohol, ano? Kasi ang sinasabi rito, yung do not get drunk with wine, is these are the things that occupies our time. Inuubos yung time natin. Yung na, na, na di, di focus po tayo. Wine will, kasi po ang wine, will, it, it will waste your time. You spend more time. Di ba? Pag nagdagaano tayo, nagiinuman tayo, Okay, sinabi na Lord, don't fill your life with yung mga matatagal lang oras na sa oras mo dyan. But you need to be in constant communication. We need to constantly fill with the Holy Spirit. So we need to be filled with the Holy Spirit kasi yun po ang sinasabi na salita ng Diyos. Yung constantly guided tayo. Mahirap mabuhay na hindi ka guided ng Diyos. Pag hindi ka ginide ng Diyos, baka iba mag-guide sa'yo. Amen? If you are not guided by the Holy Spirit, mamamali ang direction mo. Pag hindi siya mag-guide sa'yo, maaaring pumalya ka sa mga bagay sa buhay mo. May mga desisyon na kailangan mo ng guidance ng Holy Spirit. There are difficult circumstances in your life that you need to be guided. And the only one that can guide you, na surebol ka sa buhay mo, is when you talk to the Holy Spirit. 
hindi ka, hindi ka ililigaw na Holy Spirit. Idadaling ka niya sa tama. Tutulungan ka niya. He will be our guide. Yes, namatay. Ako, ako po ay bunso sa aming magkakapatid. We are seven and I am the youngest. Mamas boy po ako. Hindi ako mabubuhay na wala ang nanay ko sa tabi ko. Kinasal po ako. The night before akong kinasal, katabi ko pa nanay ko. Miyak ako, sabi ko, kakasal na ako buka. Hindi na tayo magkatabi. Kasi mamas boy ako, hindi ako mabuhay na wala ang guidance ng nanay ko. Kasi lahat ng sinasabi niya, pinapakinggan ko. And she is our senior pastor. She is the founder of the, our church. But she is gone already. That's why I should rely on the, on the voice of God. I should rely on the Holy Spirit because I know hindi ako pababayaan ng tinig ng Panginoon. We need to be filled with the Holy Spirit because God's Word said it and He will guide you. Number two, we need to be filled with the Holy Spirit because the Holy Spirit is our power source. Sometimes when you are down, you get from different sources. Kung saan saan ka kumukuha ng lakas, pag, pag hindi ka kumuha ng lakas sa Panginoon, sa ibang bagay kukuha ng lakas, ang tawag po dyan ay temporary na lakas. Kuha ka ng lakas sa drugs, pang limang oras lang ang source ng, o power niyan. Pagkatapos niyang drugs niyan, bibili ka ulit. Kaya nga ang drug business sa mundo ay napakalakas. Dahil binibigyan ka niya ng lakas, sandali lang, akala mo lakas, pag naubos, wala na. Lakas sa ibang tao, the, the strength of other people is, is limited. Hindi ka rin kayang palakasin ang katabi mo. Hindi mo yung katabi mo, mukhang malakas lang yan, pero hindi ka kayang palakasin yan. Hindi porket may muscle, malakas na. It's because we're talking about spiritual strength, not physical strength. You can be a strong person physically, but you can be a weak person inside. That's why you need to be spirit-filled. Kasi nangihina ka eh. Binibigyan ka ng maraming problema eh. Tinatadtad ka ng, tra- ng, 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 ng iba-ibang circumstances eh, sa buhay. That's why we need to be filled up with God's Spirit. We need to recharge. Because sometimes, when you feel empty in your life, meaning to say, kulang ka sa kalakasan. Yung meron ka pa rin emptiness, meron pa rin kulang, hindi ka pa rin satisfied, meaning to say, you need to be filled with the Holy Spirit. That's why, Spending time in the presence of God, going to church every day, attending our Life Connect, one-to-one life group, nakakatulong po yan. Nakakatulong. Pero ang pagkilos ng Holy Spirit, sometimes it is a very personal. Na kahit wala ka sa life group, minsan kahit wala ka dito, the moment you talk and communicate with the Holy Spirit, Kasi whether you like it or not, talagang darating yung panahon na manghihina tayo. Jesus did not begin His ministry until He was baptized with the Holy Spirit. Hindi po nag-preach si Jesus. Hanggat hindi pa dumating ang Spirit ng Diyos sa Kanya, hindi muna siya nag-preach. At hindi muna siya nag-public ministry at hindi muna siya nagpagaling ng mga sakit hinintay niya muna ang kapangyarihan ng Spirito ng Diyos. Meaning to say, hindi siya kumikilos basta hanggat wala ang Spirito ng Diyos. Luke 3.22, ito po yung eksena na yun. Sabi rito, and the Holy Spirit came down upon him in the form of a dove. A voice from heaven said, you are my own dear son and I am pleased with you. As a pastor, hindi ako pwede mag sa galing ng pagsasalita. Unang-unang, di naman talaga ako magaling magsalita. Hindi po ako nag-aral pa paano magsalita. Yes, meron mga communication skills. You can study no? online how to communicate well. That's good. And that's, lalo na pag, pag ikaw ay newscaster or, or ikaw ay nasa mga business, napakaganda, kailangan mo yan. Hindi pa pwedeng hindi. Lalo na sa business side, Diba? Pag nagpe-present ka ng business, hindi na may pwedeng bubogus-bogus ka dyan. Hindi mo man lang pwedeng sabihin, Holy Spirit. Hindi ka pakikinggan. Di ba? Nagigits nyo, diba? business ka, magpe-present ka ng, ano, sa uh, mga yung mga bidding-bidding yung ginagawa ng ating mga kapatid at mga construction nung kaharap mo, mga matitinding papagawa. Pa-plus ka ng slide. Holy Spirit. Hindi, hindi pa pwede. Kasi construction ang kaharap mo eh. But we're talking about the Word of God 
kahit hindi ka magaling sa grammar, pag sinama ka ng Diyos, may kapangyarihan. Kahit sino available ang pagsama ng Diyos sa mga tao. Because when you set a standard, pag binigyan mo standard ang spirito ng Diyos, hindi siya pwedeng lagyan ng standard. Kasi pag, pag kukilos lang siya in a right grammar, wala sa Bible yun. Kasi you can be in a wrong grammar, pero may nangyayari. A person can be in a right grammar, walang nangyayari. Pero iba rin yung may right grammar na, tama pa English. Pero kahit na bisaya pa yan, matigas pa yan, basta may pagsama ang Panginoon, matindi po yan. Tinan niyo po ang sinabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 2, When I talk with you or preach, I didn't try to prove anything by sounding wise. I simply let God's Spirit show His power. The way, the way you would have faith because of God's power and not because of human wisdom. So, ang labanan po sa mundo ngayon, okay, is yung kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos talaga. You can study all this gesture. Alam niyo po, when I studied in Bible school, they will correct your gesture. Aba, pag pipreachin ka, kanyari, preach yung ganyan. Sasabihin ng mga, li, mga professor, oh, yung pagtaas mo ng kamay, yung, yung pag, ano mo, yung the way mong ganun. Alam niyo, sabi ko, kailangan niyo. Hindi naman, hindi naman ako tinawag para mag, ano, mag-entertain eh. Tumawag ako para pag nag-preach, para yung mga taong nabibihag ng kasalanan, makalaya eh. Tinawag tayo mag-preach para yung mga taong nabibihag ng, ng galit, mawala galit eh. Sa so, tingin mo ba mawawala yung galit pag ganito ako? Sa so, tingin mo ba mawawala yung galit pag sa gesture? Hindi eh. Kasi kung dadidepende tayo sa gesture, mag-aaral na lang ako ng balay. At dadaanin ko kayo sa gesture. No. The, those are limited. Moves are limited. Word, my words is limited. But when we allow the power of God's Spirit, it's, sabi nga, sabi nga dito, ang ganda, I, did, I didn't try to prove anything by sounding wise. I simply let God's Spirit show His power. How many of you wants to show, to experience God's power in your life today? Isa pang tanong, sino rito yung gusto makaranas ng kapangyari ng Spirito ng Diyos sa buhay mo? Sabi mo, it's showtime. Sabi mo, it's showtime. Sabi nga dito ni Paul, lagi natin binabanggit, favorite verse ni Natin ito, Christ gave me strength to face anything. Once you're filled with the Holy Spirit, you can face anything, not by your own power, but by the power of the Holy Spirit. He is inside the prison. Nung sinasabi niya po ito. Sabi nga dito sa Ephesians 3.16, isa pang words, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. So, meron ka kasing inner being. Yan po yung na-born again. You are dead spiritually nung hindi mo pa natatanggap si Jesus. Kaya nagsimula lang yung spiritual life the moment na na-born again ka. Hanggat hindi ka na-born again, wala kang spiritual life. Because you are dead spiritually because of sin. Binuhay ka lang muli. Na-born again ka lang nung tinanggap mo, Panginoong Yesus, at naniwala ka. At, at, at ngayon, ikaw ay nagkakaroon na ng buhay spiritual. Kailangan mo ng kalakasan, kapatid, kasi nangihina ka. Huwag ka na mag-pretend na malakas ka. Hallelujah, hindi ka kayang palakasin ng tok-tok. Sabi mo ng tiktok pala, tok-tok. Sinalaban ko na yung misis ko doon. Nagtotok-tok yun. Okay lang yun. yung tiktok, hindi ka kayang palakasin yan. Si Lord na makakapagpalakas sa'yo. Amen. Hallelujah. He gives us strength to do the task that our Father gave us. Pinalalakas tayo ng Espiritu ng Diyos kasi meron tayong task. You should know your task. Ba't ka nilikha ng Diyos? Para saan kung bakit ka nag stay sa mundo ngayon? Alam mo ba pinagagawa ng Diyos sa'yo? You need to ask that question. Lord, ano pinagagawa mo sa akin? Hindi ka pinanganak ng Diyos dito na aksidente. Merong plano ang Diyos sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo, ngayong araw, ibibigay na Lord 
i-reveal ni Lord yung plano niya sa'yo. Alam niya, binibigay ni Lord yung kalakasan na yan dun sa mga taong willing gawin yung pinagagawa ng Diyos sa buhay nila. The disciples were given that power because they are willing to do that task. If you want the power of God in your life, you should know that task. You should know your purpose, why you are here on earth. Gaya nga kanina, before we start our service, kausap ko ating mga musicians dito na napakagagaling. Ang gagaling po ng mga musicians natin dito. Grabe. Bukod sa malalakas na kumain, ang gagaling pa. Pagkatapos ng service, kulang yung isang bandihadong nagsain ka na ba? Jeben, yung adobo, niluto mo na ba? Yung ulam na nila ngayon. Sabi ko, magluto kayo ng malupit na pork adobo para sa mga musician natin. Pero sabi ko sa kanila, ang pinakamahal, dapat hanapin natin yung pinakamahalaga. Kasi yun lang ang mag-fulfill sa'yo. Yun lang ang magbibigay sa'yo ng masayang buhay. Yung pagnagawa mo na yung pinakamahalaga. Kasi dati, gumagawa ako ng mahalaga. Ako ay drummer sa Las Vegas. Mahalaga yun. Kumikita ako ng dollars. Hallelujah. Compared doon sa mga nagbabanda sa mga biyahe, Japan, di ba? Usually, ang sweldo ng nasa Japan, mga 1,000, 1,500, tama ba? E doon sa Las Vegas, iba, iba usapan doon eh. Kumikita ka ng $250 a night eh. $200 minimum. Pero sabi ko, mahalaga to ah. Pero sabi ko, alam ko na may mas mahalaga pa eh. Kasi hindi nagbibigyan ng kasayahan sa akin eh. Alam ko may pinagagawa ang Diyos eh. Okay? So nung nalaman ko yung pinagagawa ng Diyos, iniwan ko lahat yan, pinagpalit ko yung pinakamahalaga. At pag nakuha mo yung pinakamahalaga, pag alam mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo na may mas mahalaga, mararanasan mo kapangyarihan niya. Because the power of God, dinisign niyan para sa mabibigat na task. Yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, binigay niya yan, so you, will, you, can, be, you can do the hard things sa mundong ito. Yung Holy Spirit, hallelujah, hindi lang yan ginagamit para buksan mo yung ilaw. Hindi, may mga matitinding bagay. Ako naniniwala na lahat kayo pwedeng gamitin ng Diyos. Lahat po kayo pwedeng gamitin ng Diyos. Hallelujah! Sino po yung willing magpagamit sa Diyos ngayong umagang ito, taas ang kamay, hallelujah Lord, magpapagamit na ako sa iyo, taas ang kamay, ah, papagamit na ako. And by the power of God, even it is feeling mo mahirap, hindi, tutulungan kanya because you are using His power, not your power. Hindi mo kailangan brasuhin ang bagabagay-bagay sa pagsaserve kay Lord. It is not about you, it is about His power. Yun po yung story ha, sa Old Testament, na yung Jerusalem, sila po ay na-captive for 70 years and the temple has been torn down and their task, the people of God, ang task nila is to rebuild that temple. Parang hirap i-rebuild nito. But God sent prophet Zechariah. Sinend ni God, si prophet Zechariah, to tell the people of God. At ito po sabi ng, ng Bible. Then he told me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. You will not succeed by your own strength, but your, by your own power, but by my spirit, says the Lord. Because the work of God should be accomplished. You cannot accomplish the work of God here on earth without His power through His Holy Spirit. Sa so, tingin niyo po ba, pag pumunta kami sa Life Connect, kadadaan nilang namin sa kanta-kanta ni Hana, hindi po namin kakayanin. Hindi namin kaya baguhin ng mga tao. Wala po kami kakaya ng magbago ng tao. Eh, sarili nga lang namin, minsan hirap na hirap na kami. Kami pa lang, ang dami pa rin namin binabago sa aming mga sarili. Tapos sasabihin namin, pag pumunta kami dyan, magbabago kayo. Ano kami ba yun? No, it's not us. It's, it's the power of God. We just allow His Spirit. When we go to places, Lord, we allow you. It's not about us. It's all about you. We don't depend on our own ability. We depend on the ability of God. Ang hirap po niyan. Mahirap baguhin ang mga babaero. Si Lord lang ang makakagawa niya. Mahirap baguhin ang mga chismosa. Parang wala akong kausap. Si Lord lang makakagawa niya. Walang galit na pwede magtanggal sa puso mo kung hindi spirito lang ng Diyos. Walang dentist na, walang dentist na, na pwedeng humugot ng malalim na mga tinik sa iyong dibdib kung hindi ang spirito lang ng Panginoon. 
Yung amin ninyo pang barangay. Pwede po ba yung pang amin na? Kailangan natin ang lakas ng Diyos. Because the work of God should be accomplished by His power. He gives us strength. Ano po yun? To do the task. Kaya alamin mo na yung task mo. Hallelujah. Pwedeng hindi ka preacher. Pwedeng tutulong ka sa ibang tao na pinagdaan mong condition. If you are a single mom, maybe you can help those single mom na may mga pinagdadaanan and you will rely on God's power. Maybe that is your ministry. Actually, here in our church, we want to form a group for single mom and we are praying for a person na tutulong dun sa mga single mom kasi sila ay kailangan din ng tulong. Sabi nga ng Bible, eh. lalo niya mga nabyuda. Yun yung pinakamatindi sa book of James. Sabi ni ng book of James, yung mga widow and orphans, dapat abutin. Maaaring ikaw na yun. Kinakausap ni Lord to help those single mom. Message nyo lang yung Facebook. Sabi niya, Pastor Frank, ako yata yun. Amen. Baka ikaw na yun. Sabi mo sa katabi mo, single mom. Hindi si Pastor John yun, dahil mom ang pinag-uusapan natin. Okay? He gives us strength to influence the world. Don't forget, mga kapatid, pinalalakas tayo ng Diyos para ma-influensahan natin ng mundo, hindi yung mundo mag i sa atin. Ang problema, paglabas natin, papunta, pag, uh, pag um, nasa mundo na tayo, gumagalaw na tayo sa mundo, yung buhay ng mundo ang nag i sa atin. Dapat hindi ikaw yung nag i sa mundo. That's how kingdom works. Sabi nga ni Jesus, you are the salt and light of the world. You are the kingdom of God is like a yeast. When you mix it to a flour, okay? Doon lang biglang uusbong yung yung harina. Paghina, ganun daw ang mga taga-karian ng Diyos na paghinalo tayo sa mundo. Imbis na magiging harina ka, yung harina ang i-influence mo. Kaya kailangan mo kapangyarihan ng Diyos. Pag expose ka sa labas, ikaw ay musician, ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, you need the power of God to influence them or else they will influence you. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa palengke, kung sila ay nandadaya ng timbang, hindi mo sila gagayain, ikaw ang mag influence sa kanila at sasabihin mo, ayusin mo timbang nyo. Parang wala yata akong kausap. You influence them. Because God put you here on earth to influence the world. Kita niyo po ang mindset ni Jesus, puro papuntang world. For God so loved the world, you are the salt and light of the world. And you cannot influence the world. World of music, world of education, world of business, world of religion. You will need to influence every religion. Kailangan ng religion na mensahe ng karyaan ng Diyos. Ang religion nagkakagulo na sa buong mundo, divided. Banatan ng banatan dito, hindi tayo sumasali sa kanila, but we need to influence them. We are peacemaker. Sabi nga ng Bible, blessed are the peacemaker. Kung naglalaban-laban sila, hayaan natin sila maglaban-laban, magpray lang tayo, we need to influence them. Hindi tayo nakikipag sa kanila. But we are giving truth sa kanila. We need to influence. Sabi mo sa katabi mo, you should influence. Kaya pag ikaw ay nag influence hindi ka dapat influence ng drugs. Amen. Sabi nga ni Jesus, Acts 1.8, When the Holy Spirit comes to you, you, you will receive power, you will be my witnesses. Sabi niya sa mga disciple, Ta- in Jerusalem, in all Judea, and in every part of the world, tayo po ay ma- ang mga, tinir- mga pin- binigyan ng kapangyarihan ng Spirito ng Diyos, ay nagiging witness po sila sa iba't ibang klaseng lugar. The Holy Spirit that gives us power to be effective witnesses. We cannot be in an effective witnesses unless we are spirit-filled people. That, we, that, that spirit-filled people can make a difference in people's lives. Pag ikaw ay spirit-filled, may impact ka sa mga nakakahalubilo mo. Sabi mo sa katabi mo, mukhang may impact ka Amen. Hallelujah. He gives us strength to influence. Paano pa? Ano pa ginagawa ng spirit field? Pagiging spirit field. Susunod. He gives us strength to overcome temptation. Kaya kailangan spirit field ka because you cannot 
defeat temptation. Biro mo, may mga matitindi na mga level of spirituality, bumabaksak pa sa temptation. Famous, famous people, si uh, pastor, um, youth pastor, worship leader, lahat yan nagbabaksakan at minsan nakakalungkot. Hindi naman tayo nagiging masaya. Okay? Kaya kailangan natin ng Spirito ng Diyos, lalong-lalo na tayo mga naglilingkod because temptation ay mas matindi. Amen? 1 Corinthians 10.13 There isn't any temptation that you have experienced which is unusual for humans. So, ibig sabihin, lahat ng temptation, common po. Lahat tayo ay nakakaranas. Yun po ibig sabihin. God who is faithfully keeps His promises will not allow you to be tempted beyond your power to resist. But when you are tempted, tinan niyo po ito mga minamahal, mga kapatid, He will also give you the ability that is the power of God. Because He will be the one to give you the ability. Siya yung magbibigay sa'yo ng kapangirian to endure the temptation as your way of escape. You, you, you can, ano, no? You can discipline your, your life. Pwede yung tatlong araw, hindi ka na temp. Pero at the fourth day, babaksa ka pa rin. Pag wala ang Spiritu ng Diyos, matutokso ka pa rin, babaksa ka pa rin. Kailangan po natin ang Spirit-filled na buhay. Hallelujah. Susunod. He gives us strength to overcome trials. Lahat tayo may trials. Kaya kailangan spirit-filled because pag dumating na yung trials, meron kang lakas. Amen. Meron ang kapangyarihan. Sabi nga ni David sa Psalms 1, 13 13-14, Their attacks were so fierce, marami po siyang kalaban eh. Hinahabol siya ng mga sundalo, ng mga kalaban niya. Sabi niya, that I nearly fell but the Lord helped me. My power and my strength come from the Lord and He has saved me. Number three, we need to be filled with the Holy Spirit because it's the only way that we can please God. Hindi mo mapi-please ang Diyos. Meaning to say, hindi mo magagawa yung mga gusto niya hanggat hindi ka spirit-filled. When the Holy Spirit took over our lives, that's the only time that we can please Him. Unang-una, mahirap e please yung gusto ng Diyos, ang hirap gawin. But when we are controlled by God's Spirit, lahat ng gusto ng Panginoon, maaari po natin magawa ito sa tulong din ng Spirito niya. Romans 8.5 Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. And then, pagdating sa Romans 8, verse 8, sabi rito, ang ganda sinabi, those who are in the realm of the flesh cannot please God. You cannot please God pag nag ka sa flesh. But if you operate in God's Spirit, when you are controlled by the Holy Spirit, that's the only time that you can please God. Sino po rito yung gusto niya, ma- gusto ko ma-please ang Panginoon sa buhay ko eh? Yung mga ginagawa mo, yung nakaka-please kay God. Diba? Hallelujah. Kasi ang daming bagay natin ginagawa na alam natin na hindi nakaka-please kay God. At lahat tayo may mga area sa buhay natin na hindi nakatutuwa ang Diyos sa ginagawa kong ito. Di ba? May mga tinatago tayo sa sarili lang natin na tayo lang ang nakakalam. Sabi mo sa katabi mo, magpatulong ka na kay Lord. Hindi mo nga kayaanin mag-isa. Amen? So if you want to please God, you need to be filled with the Holy Spirit. Ito yung pinakamalupit eh. Ito yung pinakamatindi. Ah, excited ba kayo mga kapatid? Why do you need to be filled with the Holy Spirit? Ito yung bita ka, isa sa pinakagusto ko. Alam niyo kung bakit kailangan ka mapuno ng Spirito ng Diyos? Number four, because God needs a home. Alam mo ba natirahan ka ng Diyos? Hindi namin katabi mo, alam mo ba natirahan ka ng Diyos? Alam mo ba? Sinabi niya yan ni Paul, parang wala yata kayong reaksyon na. Bakit yung mga walang pera? Tinan nyo, ha? Bakit yung mga walang pera? Pag nilagyan ng isang libo yung bulsa, nagre-react. Pag may pera ka, hindi ka magre-react. Pero dun sa mga walang pera, pag nilagyan mo ng isang libo yan, nagre-react. Eh gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, 
nilagyan ka ng spirito ng Diyos. Parang wala yata akong kausap. Nilagyan ka ng spirit. Nung the moment na tinanggap mo, Panginoon Jesus, nung nilinis ka ng dugo, sabi nga ng Bible, the heaven is my throne, sabi ng Diyos. The heaven is my throne, meaning to say, nandun yung power niya, nandun yung authority niya, nandun yung lakas niya. Heaven is my throne, nandun yung luklukan ko, ako may control. Sabi ng Bible, the heaven is my throne, sabi ng God, but the earth is my footstool. Ibig sabihin ng footstool, pahingahan. Kaya kung merong address ang Diyos, tinan niyo po, bago ko sabihin yun, 1 Corinthians 3.16, ano sabi ng 1 Corinthians 3.16? Don't you know? Alam niyo ba, sabi ni Paul, eh, kasi parang nagdududa si Paul, alam kaya nito mga to? Sabi ni Paul, don't you know that you are God's temple and that God's spirit lives in you? Ang mga born again people, tinitira ng spirit ng Diyos. Si Adam and Eve, unang tinirhan ng spirito ng Diyos. Sila yung unang temple ng God. But when they disobeyed God, umalis ang spirito ng Diyos wala nang tinitirhan ng Diyos na, na tao. Because ang spirito, kailangan may tirhan. Kaya nga mga evil spirit, may tinitirhan din sila eh. Mga demonic spirits, they are spirit being. May tinitirhan din sila. Tumitira sa hayop. Yung mga hindi born again, tinitirhan. Kaya may mga napopossess. Tumitira. Ang mga spirito, naghahanap sila ng titirhan. Ang spirito ng Diyos, hindi siya titira sa hayop na katulad ng mga, ng mga demonyo. Kasi yung mga demonyo, nagmakaawa nga kay Jesus eh. Nung pinalayas ni Jesus yung mga demonyo, sabi ng mga demonyo, pwede ba Jesus, sa mga babo, sa baboy na lang kami titira? Kasi alam nila, illegal sila eh. Kailangan may tirhan sila eh. Pero ang spirito ng Diyos, dinisahin yan para timira sa iyo. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19, you should know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you. You have received the Holy Spirit from God, so you do not belong to yourselves. Why do we need to be filled with the Holy Spirit? Because you are, because God needs a home. Tirahan ka ng Diyos eh. Kaya kung merong address ang Diyos, pag tinanong mo, Jess, si Jeben, pag tinanong mo yan, ano address mo? Ano ba address natin dito? 31 Bibili Biluna Street. Yan ang address ni Jiven kasi dito siya nakatira. Pero ang Diyos, ang daming address. Ano ang address ng Diyos? My address is Janet Kasibang. My address is Jiven Arrogante. The moment you got born again, tumira na Diyos sa'yo kaya nagbabago ka eh. Hindi mo napapansin, tinitigil mo na unti-unti kasi ando doon na siya, kumikilos na siya eh. May address is Sheena Rivera. Hallelujah! My address is Julius Trakenya, dating drug addict, binago ng Diyos, nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos dahil tumira na Diyos. My address Walang permanent address si Lord ng bahay, yung number three, wala. Ikaw ang address ng God. Ikaw ay tirahan ng Diyos. Nung marumi, nung marumi tayo, ayaw niyang tumira sa atin. Ikaw man, ayaw mo tumira sa bahay na marumi, unless nasanay ka. Ako sa kotse ko lang, meron akong portable vacuum eh. Para pag may marumi, naiirita ako pag may konti, kahit na katiting na parang butlig na, ano, eh, binisan ko yan. Ayoko sumakay sa marumi. Sa totoo lang, gusto ko malinis, yung kwarto malinis. Pag pumunta sa bahay namin, yung chanelas nasa labas, gusto ko malinis. Si Lord, ganun din, ayaw niya tumira sa marurumi. Paano kanya tinirahan? Nung nilin, siya mismo naglinis sa iyo. Hindi mo nilinis sarili mo. Yung tinanggap mo siya na marumi ka, makasalanan ka, napakapangit ng buhay mo, pero tinubos ka ng dugo niya, ang grabe ka. Sinabi ko nga kanina kay, kay Ron, magkano upa mo sa bahay mo monthly? 12,000. 
para sa pandemic, pag kumikita ka ng, let's say, 50,000, tapos uupa ka pa ng 20,000, mabigat na renta na yun, para may matilhan ka lang. 20,000, you should pay a rent for you so you can stay inside that house. Si God, sarili niya, pinambayad niya sa iyo para makatira siya muli sa iyo. You are a, grabe, you're, you're, ang taas ng value mo. Sobrang taas ng value mo dahil Diyos ang nakatira sa iyo. Yung amay niyo, parang hindi kayo excited na may nakatira sa inyo. Hello! Pwede ba yung palak? You should be happy because andito ang Diyos. Andito ang Diyos. You depend on who is inside of you. Kaya ka, kaya ano nagka-pandemic, yung mga tao na depressed dahil hindi na rin sila makapunta sa mga temple na katulad ng mga gawain ng mga building. Habi ko, kawawa itong mga taong ito eh. Pag nawala building, patay na rin ang pananambahan nila eh. Pero ang tao na tinitirhan ng Diyos, kailanman hindi mamamatay pagsamba niya. Bakit? Doon siya mismo na i-enjoy niya ang Panginoon. We gather every Sunday kasi sinabi ng Bible, do not neglect the gathering of the saints. Nag-gather na lang tayo rito dahil wala, dahil masaya lang tayo. Dahil Monday, Tuesday, na-enjoy natin si Lord and ngayon naman, tayo nag-enjoy sa bawat isa. Pero during Monday, enjoy pa rin tayo dahil kasama natin ng Diyos. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunog. Dahil kasama ko ang Diyos. God with us. Di ako mag-aalala, kasama ko Diyos kasama ko Diyos eh. Tinan mo yung katabi mo. Mukha ba nag-aalala yan? Don't you know? Don't you know that you are God's temple? Sinabi ron. Then pagdating sa 19, you should know that your body is a temple for the Holy Spirit who is in you. You have received the Holy Spirit from God so you do not belong to yourselves. The moment you accepted Jesus Christ, that qualifies you already to be God's home. The moment you are cleansed by the blood of Jesus, you are qualified already to be a home of God. And this is the last. You need to be, we need to be spirit, so we need to have, we need to be filled with the Holy Spirit because we need to have a kingdom life. Pag sinabi kingdom life, ito yung mga naborn again, naka nakapasok sa karyaan ng Diyos ngayon. Kasi hanggat hindi ka nakakaranas ng born again experience, hindi ka magbabago sa loob ng iyong buhay. Kailangan may pagbabago or else panlabas lang. Pag wala Holy Spirit, you will pretend to be good. Pag hindi kumilos ang Holy Spirit, pipilitin mo kunyari mabait sa labas. Pero whatever you do, hindi ka talaga magbabago. Kahit anong ngiti mo, kahit na anong pagpipretend mo, hindi ka magiging hindi magbabago hanggat hindi kumikilos sa loob ang Spirito ng Diyos sa'yo. Kasi pwede ka naman magpabebe. Yung makang talaga anak. Ang dali eh. Ganyan ka lang. Pero, yung totoong binago ng Diyos sa labas, sa loob, nagbabago. Hindi puro panlabas lang. Because a religious person looks godly outside but not inside. Sabi nga ng Bible, what sorrow awaits you teachers of a religious law and Pharisees, hypocrites, for you are so careful to clean the outside. Yung masyado kang gusto mo lang maganda yung aura mo sa maraming tao, pero sa loob hindi. Of the cup and the dish, but inside you are filthy, full of greed and self-indulgence. Hindi mo rin sila masisisi. Gusto rin naman nila baguhin sarili nila. Ang mga, mga taong alam niyo yun, yung mga tao na gusto nila talaga, pero they, they cannot change because nothing is changing them from the inside. But when you are spirit-filled, na born naging ka, that's the only time na mababago ka, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, babaguhin ka ng spirito ng Panginoon. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3, verse 3 to 5. Sabi nito, these are the people na hindi nag-ooperate sa spirito ng Diyos. They will be unloving and unforgiving. 
Ito po yung dangers of the last days na tinatawag. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends. Be, be reckless and be puffed up with pride and love pleasure rather than God. Listen to this, mga kapatid. They will act religious. Okay? They will act religious, but they will reject the power of God and they will but they will reject the power that could make them godly. What kind of power is that that can make you godly? It is the power of God's Spirit. When you say godly, it is God-like. Meaning to say, the character of God will be evident in your life. Kaya po may salitang godly. Kasi God-like. Yung, kung ano yung ugali ng Diyos, ugali mo din. Pag wala ang Spirito ng Diyos, hindi Simple lang yan. Pag wala spirito ng Diyos, hindi lalabas ang ugali ng Diyos. Lalabas lang ang ugali ng Diyos pag meron kang spirito ng Diyos. A spirit-filled person is godly inside and out. Sabi nga sa Matthew 7, 16 to 20, you can identify them. Sa paano daw natin malalaman talaga kung ang tao ay talagang masasabi natin sa Diyos. You can identify them by their fruit. That is by the way they act. Can you pick up grapes from torn bruises or figs from thistles? A good tree produces good fruit and a bad tree produces bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit and a bad tree cannot produce good fruit. So every tree that does not produce good fruit, it is chopped down and thrown into the fire. Grabe, yung wala daw fruit, ito yung mga hindi na born again, ito yung mga walang spirito ng Diyos, hindi nagbago, hindi tinira ng Diyos, itatapon daw sa lagablab na, lumalagablab na apoy. Verse 20, Yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify the people by their actions. Bakit sinabi po itong Matthew 7? Dahil maraming false prophet, false teacher na darating sa mundo. During that time, marami na mga propeta, mga nagtuturo, pero sabi ni Jesus, Hindi mo sila makikilala dahil sa pagpa-prophet nila, pagiging prophecy nila, sa pagpa-prophecy nila. Hindi mo sila makikilala dahil sa lalim ng turo nila. Sabi ni Jesus, makikilala mo mga yan doon sa buhay nila. You can identify yung legit doon sa bunga. Sino po naniniwala pag nagtanim ka ng kamote, hindi yan bubunga ng kalamansi. So, pag tinanaman ka ng bunga ng Spirito ng Diyos, ang lalabas sa'yo ay bunga ng Spirito ng Diyos. And we will end on that. Galatians 5, 22-23. Sabi rito, But the Spirit produces the fruit of love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan ang Spirit-filled life. Meron ka ng strength, to do the task that God wants you to do. Meron ka ng strength to overcome trials. Meron ka ng strength pag nangihina ka. Hindi lang yun. Gaganda pa ang iyong buhay inside and out. Amen?